നമസ്കാരം ഭൂമിയിൽ ആയുസിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള ഏറ്റവും നീളത്തിൽ ആയുസുള്ള ജനം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയും ജപ്പാൻകാർ ജാപ്പനീസിൻ്റെ ആയുസ് ഒരു ഭയങ്കര ആയുസ് തന്നെ അല്ലേ ആയുസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആയുസ് കൂടിയ സ്ത്രീ ആര് ജപ്പാൻകാരിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നൂറ് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണ് വീണ്ടും ജപ്പാനാണ് എന്താണ് ഈ ജപ്പാൻകാരുടെ ആയുസിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ജപ്പാൻകാരെ കണ്ടവർ നിങ്ങളിൽ പലരും ഉണ്ടാവും അവരുമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ തൊഴിൽ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഒരു തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതമുള്ള ജപ്പാൻകാരനെ കണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അത്രയും കൂടുതൽ ജപ്പാൻകാരെ ഒന്നും അറിയില്ല എങ്കിലും ജാപ്പനീസിന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള നേരിട്ട് ഇടപഴകാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ജാപ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ശരീരപ്രകൃതം വളരെ വളരെ ലീൻ വളരെ എല്ലിച്ച ശരീരപ്രകൃതമായിരുന്നു നമ്മൾ സിനിമകളിലാണെങ്കിലും എല്ലാതെയും ജപ്പാൻകാരെയൊക്കെ കണ്ടവർക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അമിതവണ്ണം അവരുടെ ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ജപ്പാൻ എന്നുള്ള രാജ്യത്ത് അമിതവണ്ണം എന്ന അമിതവണ്ണക്കാർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം ജപ്പാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന എൻ്റെ പല സുഹൃത്തും ഞാൻ ഇതുവരെ ജപ്പാനിൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വളരെ കുറവാണ് അവർ പ്ലേറ്റിൽ അവർ ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അതിശയം തോന്നും വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ അവർ ഭക്ഷണം എടുക്കുകയുള്ളൂ അവരും ചോറ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് റൈസ് ഈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫാക്ട് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംസ്കാരത്തിന് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം അവരെ സംസ്കാരത്തിൽ അരി ഭക്ഷണത്തിനുണ്ട് എന്തിന് അവർ കഴിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് പോലും അരിയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വീഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അരിക്ക് അത്രയ്ക്കേറെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് അവർ എന്നാൽ പോലും ശരാശരി മലയാള സമൂഹം മലയാളി സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ കുറച്ച് അധുർമേധസ് അമിതവണ്ണം പ്രമേഹം എന്നൊക്കെ എന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ജപ്പാനിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതിന് ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ വേറെ പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചില ചൂണ്ട് പലകകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതിപ്പം ഞാൻ ജപ്പാൻകാരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അളവ് അവർ കഴിക്കുന്ന ഓരോ പോർഷൻ സൈസ് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിറ്ററേനിയൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ ഉൾക്കാടലിന് ചുറ്റും കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സ് വൈൻ അതുപോലെ ഒലീവ് ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ അളവുകളിൽ അവർ കഴിക്കാറുള്ളൂ അവിടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ദുർമേധസ് സർവ്വസാധാരണമാണെങ്കിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും വ്യക്തികളൊക്കെ വളരെ ലീൻ അതായത് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ആയുസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആയുസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ കുറേ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള എൺപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ജീവിക്കുന്ന വർഷവും എത്ര എത്ര നാളാണോ അത്ര നാൾ ആരോഗ്യത്തോടെയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തൊഴിലിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ആയുസിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നതിൽ എല്ലാ കാര്യവും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ഒരു എൺപത് വയസ്സുകാരനും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുകാരനും പാടത്ത് പണിയെടുക്കും ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ലാതെ അതിനാണ് യഥാർത്ഥ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയാൻ ശരിയല്ലേ എൺപത് വയസ്സിലും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിലും മനസ്സാഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് ശരീരം എത്തുന്നു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതൊരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഇത്രയും വലിയ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അല്പാഹാരം അൽപാഹാരം ആയുസ് കൂട്ടുമെന്നും ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും നമ്മുടെ പൂർവികർ 
എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അവർ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ഇത്രയ്ക്കേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയേറെ എക്കോണമിക് ബൂമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അമിതത്വമൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് മിതാഹാരികളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും മിതമായ അളവിൽ ഇൻഫാക്റ്റ് വളരെ മിതമ മിതമെന്ന് പോലും പറ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അൽപാഹാരികളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വിശപ്പ് പകുതി തൃപ്തിയാകുന്നതുവരെ അല്ലാണ്ട് മൂക്ക് മുട്ട കഴിക്കാനല്ല വിശപ്പ് പകുതി തൃപ്തി വയറ് പകുതി നിറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിപ്പ് നിർത്തുക അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ രീതി രീതി അതിനാൽ അവർ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും പ്രമേഹ രോഗികളും അമിതവണ്ണക്കാരും പൊണ്ണത്തടിയന്മാരും ഹൃദ്രോഗികളും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്നും അവർ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ സോ കോൾഡ് മോഡേൺ ലിവിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതികളിൻ്റെ ഫലം രീതികളുടെ ഫലമായി നമ്മളെല്ലാവരും രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അമിതത്വം തന്നെയാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കുട്ടികളെ തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ ആ തിന്നോ 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 കൂടുതൽ തിന്നോ ഇവിടെ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന പല അമ്മമാരുടെയും സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് എൻ്റെ മോൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കഴിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇപ്പം കഴിക്കുന്നില്ല പണ്ട് കഴിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇപ്പം കഴിക്കണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇരുപത് വയസ്സിൽ കഴിച്ച പോലെ എന്തായാലും മുപ്പതിൽ കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മുപ്പതിൽ കഴിച്ച പോലെ നാൽപ്പതിലോ അൻപതിലോ കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറയുകയും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ചെറിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ അത് മതിയാവും ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ അളവിൻ്റെ അടിമകളാണ് എത്ര അളവാണോ ഞാൻ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്ര അളവ് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പങ്കാളി അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ട് ചപ്പ സ്ഥിരം മൂന്ന് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന ആളാ ഇന്ന് പക്ഷെ രണ്ടേ കഴിച്ചു കഴിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഉറപ്പാ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചു ഇന്നത് രണ്ടാക്കി കുറച്ചു എന്നാൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് പകരം നിങ്ങൾ നാലാക്കി കൂട്ടിയാൽ അവർ ഹാപ്പിയാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ നിങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് പകരം നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് കഴിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആ രണ്ടെണ്ണം മതിയെങ്കിൽ ദറ്റ്സ് ഓക്കെ അതൊരു എന്തിനാണ് നമ്മളതൊരു ഒരു ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാക്കി കാണുന്നത് ശരിയല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ അമിതാഹാരത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ പോരാത്തതിന് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട മാളുകളും ഈ കണ്ട ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലെക്സുകളും ഈ കാണുന്ന റെസ്റ്റോറൻസും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ജോയിൻസും ഇതെല്ലാം അമിതാഹാരത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ പരസ്യങ്ങളുടെ മായിക ലോകവും ഈ പരസ്യങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ പരസ്യങ്ങളുടെ ഓരോരോ ക്യാച്ച് ഫ്രൈസസിലും ഇതിലൊക്കെ വീണിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രേരകമാകുന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇനി അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ രോഗികളായി മാ മാറുന്നു ഇക്കാലത്ത് മിത ഭക്ഷണത്തെയല്ല അമിത ഭക്ഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മിത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളെ എല്ലാവരും പുച്ഛിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുന്നു അമിതമായി കഴിക്കുന്നവൻ ആ അവന് നല്ല വിഷം നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം ഹി എസ് ഗോട്ട് എ ഹെൽത്തി എപ്പറ്റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു മനസ്ഥിതി മാറ്റാണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നന്നാക്കാൻ സാധ്യമല്ല മിതാഹാരമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും അമിതാഹാരം അനാരോഗ്യത്തെയും രോഗങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും എന്ന് ചെയ്യുന്നോ അന്ന് നമ്മുടെയൊക
മിതാഹാരം എങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമാവുന്ന നല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തിനും വളരെ സന്തോഷകരമായ സംതൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തിനും കാരണമാവുന്നു എന്ന് അവരെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പതിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം